Greetings from Costa Rica, folks, and welcome to our live Friday chat here with a very special guest, Jonathan Zapata Villalobos of John Pool Solutions. Muchísimas gracias por venir, Jonathan. Gracias, es un gran gusto. Interesting. We're going to. Jonathan is a service provider in our area who um, has grown his own business. He started out with just one pool three years ago, and now he is managing 40 pools. We're going to ask him about pool maintenance costs here in Guanacaste. We're just going to ask him for his history, how he was able to build this business, etc. And of course, we're going to try and get some tips. Uh, we'll also cover the very controversial saltwater pool versus chlorine pool topic today. So we'll try not to cause an international social media stir by doing that. Before I get started, I want to mention we're going to be doing our interview mainly in Spanish, simply for the comfort of Jonathan. Uh, I didn't uh, want to limit my show to people who only speak English, but there's a way that you can have auto subtitles generated for you. First of all, I will be translating things as well, but if you want to watch Jonathan's comments as they're happening, in YouTube, you can get live translated subtitles by first going to the CC button. You activate that. So click on the little CC button beneath the video. Once that's activated, you'll have access to settings on the other side. You click that settings little gear wheel, and from there you can click auto translate and translate our comments into any language that you want. So you can enjoy Jonathan's comments firsthand rather than hearing a summary of them from me. Um, I wanted to mention I have finally organized all of the Lo siento cubrirle, Jonathan. I've organized all of my best real estate informational videos into a playlist. You can find the playlist by holding up a mobile device, looking at this QR code right over Jonathan right now, and you will be taken to my ultimate real estate playlists with, I think, 18 of my top informational videos about real estate here in Costa Rica. Our topic today, and the reason Jonathan is here, is mantenimiento de piscinas. We're going to change to Spanish for just a little bit. I will be back to translate in a, in a moment. El propósito de nuestro tema el día de hoy para explicar a los chicos que están mirando. Eh, siempre quiero promover a los negocios, las empresas pequeñas de nuestra comunidad. Jonathan tiene 21 años, la mayoría de su vida aquí en Playa Junquial. Ya tiene una empresa de mantenimientos de piscinas. Está manejando 40 piscinas y es ejemplar de alguien que está eh, pulseándolo, digamos. Él está motivadísimo, se capacitó con el INA, tomó cursos universitarios también, eh, se motivó, aprendió un montón y ahora tiene un chuzo de un carro, eh, tiene empleados y está beneficiando un montón. Entonces, espero que mucha gente toma ejemplo, pero a la vez quiero que mis clientes que ven el video le contactan directamente. So, Jonathan has grown his pool company here. One of my main uh, absolute goals today will be to get people in touch with Jonathan. Let's put his first his Instagram up. You can find John, his pool company on Instagram, John Pool Solutions. You can also send him a WhatsApp message directly to the number that we will have right here. Muchísimas gracias por esperar tanto. Ya he dado tanto aire caliente que la gente puede escuchar. <laughs> Three years ago, I took this photo. So Anne Marie and I were on our 10th anniversary. And we were at a very nice hotel. It was one of the only nights that we had ever had a babysitter. Kids were away. We went down to the resort pool in the morning. And look who is there. Jonathan himself. Hace tres años, three years ago, working for the man. Today, Jonathan is the man. Usted antes trabajaba por otros, mm -hmm. ahora es el jefe. 
explícame el, desde la foto hasta hoy, cómo so, se hizo para hacer todo eso. Ok, gracias Mateo, primero que todo por, por la invitación y gracias a todos los que están viendo. Y bueno, la foto fue una vez que estábamos, eh, bueno, un día normal en el Hotel W Costa Rica y este, Mateo llegó con la familia y me dijo, ¿te puedo tomar una foto? Y ese día exactamente fue el día que yo le dije a Mateo, bueno, estoy planeando crear eh, mi negocio propio de piscinas. Sí, yeah, so ironically, it, perfectly, as we took that photo, um, this was the day Jonathan said to me, hey, I'm planning on starting my own company, as he was just relating. Uh, and we were immediately excited because we've known him for a long time. He's married to a young woman we've known a long time. Uh, you know, they're members of the community here in our small, closely knit town. And all of a sudden it was like, Jonathan, we've got old property management clients, real estate clients. We were excited to hear that he was doing this. Sigue, pero por favor. Sí, entonces eh, Mateo me dijo, sí, sería una buena idea. Me da gusto de verte acá. Y bueno, así fue. Yo trabajé después de esa foto año y medio más o menos. En el hotel continué trabajando. De ahí fue que yo salí del hotel por cuestiones de personales. Llegué a Junquillal y empecé a terminar mis estudios con algún trabajo de noche. Entonces todo fue un poco de sacrificio. Pero este, hasta el día de hoy, eh, gracias a Dios, también a muchas personas que me dieron la confianza, este, después de trabajar en ese hotel, tuve mi primer piscina como ocho meses después que, que dejé de trabajar para ese hotel. De ahí fue que conocí también, bueno, en realidad ya conocí a Marianne, que estamos hablando de eso, ¿verdad? Que... También este, yo la, la contacté y le dije un poco de, de, de lo que quería crear. Ella me dijo, sería una buena idea, idea perdón, porque yo también estoy creando mi empresa de, man, de, de administración, de, administración sí. de, de, de casas. Y voy a traducir un momentico. Uh -huh. eh, so, after that photo, yes, he stayed at that hotel for a little while longer working in the pool. Eventually, he had, you know, sort of this idea to leave. He did leave the hotel, was working a night job here in the community, was also going to school to get his pool maintenance uh, certificates. You know, one of the coolest things that I love about Costa Rica is that the government, el gobierno por lo menos ofrece mm -hmm. cursos. They, the government here does offer a lot of, you know, night classes, Uh, professional training, you know, all kinds of stuff, especially in these rural areas that can be valuable to pick up job skills. So he was able to do that. Initially, he got his first pool uh, from the same community where he was working as a security guard. Somebody put their trust in him from there. And um, eventually, the Mariam, Marian, who we had on our show last week, Uh, Marianne is a property manager. She uh, contacted Jonathan and said, you know, I'm starting my own property management company. I hear you're going to be doing pools. Uh, so let's work together. And it's awesome because they've been friends. He was telling me since third grade. If you didn't see, tune into my interview with Marianne last week about the same thing. She's taken her property management company from one property to a ton in just a couple years. Bueno, ahora Marianne le dijo que sí, era buena, buena idea. Sí, correcto. Ella me dijo, es buena idea. Eh, trate de, 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 como de, de explicar todo bien, eh, manejar todo bien para que todo sea realmente lo que las personas quieren. Cuando yo tenga mi primera casa, probablemente podamos arreglar una visita para que usted eh, hable con el dueño de la casa. Pero así fue. Eh, también ella fue una de las primeras que me dio la confianza. 
de ir desarrollando. Al principio yo comencé con una motocicleta uh -huh. y iba con todo mi equipo ahí en la motocicleta y bueno, por dicha ahora tengo un auto que yeah. puedo llevar todo. So he started out taking all of his stuff around on uh, his motorcycle, you know, the pool net, the cl el cloro y todo, mm -hmm, yeah, todo. The chlorine, chemicals, everything. Started getting more jobs through Marianne because she had given the confidence, you know, mm -hmm. her confidence as well. And I was, <laughs> I was honestly, I was, you know, uh, I haven't seen him driving around. You know, it's, he's so clearly rocking it these days. It's awesome to see. Es, es un gran logro sí, lo que claro. tiene. He's got, ahora tiene dos empleados, son de tiempo completo, tiempo... Sí, ahora ellos trabajan conmigo tiempo completo, de lunes a viernes. A veces trabajamos sábado, uh -huh. pero dependiendo eh, de los días también, porque sí es como muy complicado con el tema del viento, yeah. el tema de las piscinas cuando están muy sucias, entonces sí nos queda trabajo, sábado, trabajamos sábado. He's got two employees that are working full time now. And when it's windy out, like it is currently, they'll work Saturdays as well. Uh, so it's also always amazing to see these little companies become the source of local employment. By the way, part of the reason I'm doing this is to emphasize that if you're investing in Guanacaste, Costa Rica, one of the best ways that you can make sure your arrival in a community has a positive impact is by hiring local people with these companies that are springing up around uh, Costa Rica. Obviously, you know, I was telling Jonathan many years ago, some of these services were only offered by foreigners, or it could be tough to find in very small communities somebody who knew pool maintenance who was actually from Hunquial. Um, <clears throat> nowadays, there are lots of kids who have grown up with all of these opportunities sort of swirling out there and definitely these service providers are becoming available. So when you invest in a community, figure out who has that locally owned family driven business that you can hire, not only for your pool maintenance, for your landscaping, for your property management on and on. And you'll see that all of your money is just circulating in the community and helping out locals rather than, you know, hiring big box management firms where, you know, as much as we love them, some of the foreigners might be making a lot of the profits. Perdona, hice como una, eh, sí, queje de las empresas donde los extranjeros okay. quedan con las ganancias. Eh, vamos a seguir, quería preguntarle sobre lo de mantenimiento. Yo no tengo mm -hmm. ni idea porque no soy dueño de una piscina mm -hmm. hasta el momento. Mi señora, si quiere una, yo necesito decirle demasiado caro. ¿Cuánto, eh, ¿Cuántos son los gastos mensuales por una piscina típica? Digamos, una pequeña uh -huh. del tipo que tal vez algún día podría poner yo como un, no sé, lo más pequeño, ¿cuánto vale cada mes? So I'm asking about monthly costs for pool maintenance here. Eso depende... Eh, también del servicio que usted necesite porque muchas personas te dicen um, eh, Jonathan necesito que vengas dos veces a la semana por mi piscina eh, claro. pero, pero eh, quiero que pongas todo el producto químico si yo quisiera eso mi piscina muy pequeña dos servicios por semana Usted pone todo lo químico. Uh -huh. Yo no quiero tocar nada. ¿Cuánto cuesta ese servicio ese mensualmente? servicio, una piscina es, digámosle que tenga 5x2, por, por ejemplo. Eh, una piscina de esas está rondando los 120 dólares. Ok. Uh, dependiendo so, si, eh, si usted quiere el servicio completo, porque también va el tema de equipo. Si usted tiene mangueras, si tiene aspiradoras, si tienes el pascón, si tienes todo el equipo, ya todo eso sí se va incluyendo en el precio. Okay. So he gave, we asked about small pools 
you know, your plunge pool, the kind that I dream of someday being able to put at my house. And, you know, what if we got two cleanings per week and he put up all the chemicals. So essentially all of the maintenance and all of the chemicals are in his hands. And he gave a price of $120 per month, two weekly cleanings and all of the chemicals for your plunge pool. Eso tal vez va a sonar bien cómodo para extranjeros. Mm -hmm. No tengo idea cuánto vale en los Estados Unidos, pero me, ima me imagino que mucho más. Sí, claro. Ahora hablando de una piscina más grande, let's go to bigger pools. That was one where he said five by two meters. So about 18 feet, uh, you know, 17 feet by uh, seven feet. Really a plunge pool. Mm -hmm. Ahora hacemos mucho más grande, digamos, 12 por 5, mm -hmm. 60 metros cuadrados. So sí. now we're talking about like a 6,000, no, 600 square foot surface pool, much bigger, whereas the previous one would have been uh, closer to 340. Live, air, yeah, live math is not going to go that well. Bueno, ahora, 60 metros, 12 por... Cinco. Sí, en una piscina de esas también hay que contar la profundidad porque siempre es importante, ¿verdad? Sí. La profundidad de la piscina y este... Hasta aquí en todo. Sí. Así sin lado hondo. Este... So we're talking about the depth as well also comes into play. Va uh, rondando los precios también, depende, porque si es una piscina muy grande, si necesitas ir más días, no solo dos, tienes que ir hasta tres o cuatro, dependiendo de dónde sea la piscina. Sí. Más si es un hotel, si tiene más de 20 o 25, 30 personas al día, uh -huh. tienes que contar todo eso para que puedas agregarle el producto correcto a la piscina y así no se vaya a... Um, a joder, ¿verdad? Por así es. <risa> Lindo. Pero, Pero sí, el costo, perdón, eh, va rondando más o menos como de 300 a 700 dólares, una piscina más grande. Ajá. Uh -huh. So then, we, you know, when we start at those larger pools, we're talking about a $300 minimum budget for maintenance. Obviously, he was saying because, you know, bigger pools typically have a deep end, so there's a lot more water in them. You typically have to be putting a lot more chemicals in. The bigger pools are also typically in condos where there's more people using them, hotels, etc. So, you know, you might see prices from three to $700 for those larger pools, $700 being more of that hotel situation where, Lots of people are getting in every day. You have to send someone for maintenance almost constantly, etc. Um, a mí me parece entonces el cliente promediano suyo de las casas que tiene aquí entre las eh, del Rancho Playa Negra, mm -hmm. alguna seguro en Tierra Pacífica. Mm -hmm. ¿Cuánto sería su cliente típico con una casa o una piscina mediana? Uh, típico más o menos... And más que todo, 200 dólares. Yeah, so typically, I was asking him about, a, you know, a lot of his houses here where he's got either in Playa Negra or next door in Tierra Pacifica, a house, a medium-sized pool. What are his typical clients paying him? And he said about $200 a month. Uh, y eso incluye, usted pone los químicos, etc. Correcto, sí. Perfecto. El, 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 el producto químico. Este, si, si el cliente necesita más de dos veces por semana si se habla de un posible extra, uh -huh. también trabajo con un tipo de contrato si el cliente lo quiere sí. entonces so also got contracts and everything sort of uh -huh. flexible depending on what people want to do porque se, seguro algunos quieren mantener o como hacer algo de trabajo sí, sí mismo, exacto. some people want to do their own work ahora vamos a pasar al tema de Piscinas saladas, salt water pools, which mm -hmm. is something I don't know if I've ever even been in one, but I get a lot of requests from people who want them. Mucha gente los, las desea por sus efectos en la piel, en lo, bueno, yo mismo estaba mm -hmm. bañándome en un, una piscina de cloro. Estoy acostumbrado al sentimiento que uno tiene ya al salirse es como estar limpio mm -hmm. y seco. La agua, el agua salada, la gente lo favorece. 
¿qué son los pro y los contra de uh, piscinas de agua salada? So I'm asking him to give me an idea. You know, what, what are the pros and cons of saltwater pools? Mm -hmm. Bueno, lo bueno de la piscina de sal es que si tienes el rango ideal de sal en el sistema, siempre vas a tener el agua, por así decirlo, cristalina. Ah, uh, he said if you've got the correct salt, you know, quantity in the water, mm -hmm. the water is always going to say stay absolutely clear, cristalina. Mm -hmm. Y también eh, que el, lo bueno de la piscina de sal es que no sientes el, el típico olor a cloro en la piscina, pero eh, tal vez la gente está un poquito como no relacionada con... Me ha pasado con clientes también que ellos dicen, bueno, necesito un sistema de sal, pero ellos quieren la piscina salada. Se puede tener salada, pero eso es añadiéndole mucho más sal a la piscina. Es como si agarras un, un vaso de agua y le añades un, eh, un, un, una libra de sal. Vas a sentir el agua súper salada. Ah. Es lo mismo. Pero sí es lo mismo, mismo, el mismo género, lo mismo es es un tip, un diferente cloro que genera el sistema. Ah, yes. Yeah. Es, es, es un, un tipo de cloro diferente. Yeah. So when he was making it clear that salt water pools are actually using a different kind of chlorine. People want to feel that, um, you know, he was mentioning, obviously one of the big advantages is that you don't smell chlorine mm -hmm in the pool, and that ab absolutely is true, but, you know, he was giving the example, people imagine that you're just dumping salt into water, and that's not at all how it works. Es diferente el cloro, es un tipo diferente de cloro, and como es más difícil manejar una piscina de agua salada que una piscina del cloro típico, o ¿Cuál es eh, para usted? ¿Tiene que meterle más mantenimiento o menos en cuál de los sistemas? So I'm asking, you know, which system takes more work on his part and is more difficult to maintain? Es, es que también va dependiendo donde esté ubicada la piscina, por ejemplo, porque si la piscina está ubicada donde hay mucho sol, vamos a darnos de cuenta que la piscina de cloro normal, el cloro normal te genera ácido cianúrico. El ácido cianúrico es un ácido que si lo mantienes en el rango correcto, el sol no te, va a evaporar, no te va a evaporar el cloro. Entonces la piscina va a estar en su... Wow, we're getting into chemistry here. I su, don't know which acid that was, but he was saying that it does depend on where there's a lot of sun. If the sun hitting chlorine water creates... ¿Cuál ácido? Ácido cianúrico. Yeah, so it... Cyanurico. Cyanuric acid, mm -hmm. I think is what the translation would be. I failed AP chemistry in high school, so definitely. Anyway, entonces cuando hay más sol, mm -hmm. acelera, o más bien acelera el proceso de que el cloro sale del agua. Correcto, si, tienes, si no tienes este ácido en el agua, por ejemplo, pasa en las piscinas de sal, como es eh, las piscinas de sal lo que generan es dicloro, es un tipo diferente de cloro. Entonces, esas piscinas, eh, lo que pasa es que el cloro, por ejemplo, a mediodía, si la piscina la, la tiene de 6 de la mañana a mediodía y se apaga, entonces necesitas eh, eh, añadirle ácido a la piscina, porque si no lo tienes, el cloro se va a ir y en la tarde ah. la piscina va a estar como... Uh, yeah, cyanuric acid, uh -huh. we're told. <laughs> and so, I necesito resumir eso antes de olvidar. So, we're also talking about, he was saying that, you know, the uh, cyanuric acid's presence in the water stops the chlorine from evaporating. In saltwater pools, especially, you have to add that acid to the pool. Entonces, es otro agregado que se necesita uh -huh. en el agua salada de piscina sal que no se necesita, el cloro solo es echar cloro, mm -hmm. 
en las piscinas saladas hay que agregarle también el ácido. Hay que agregarle ácido. Algunas personas no, en realidad el cliente casi no se da cuenta, pero eso es como para más beneficio del, del que da el servicio. Muchas so, personas yeah. no lo hacen porque el ácido cianúrico hay que comprarlo, es un poco caro, entonces lo que se hace eh, por lo general es añadirle cloro o tricloro normal a la piscina porque el tricloro normal y la tableta generan este ácido. Ah, ok. So, ¿Entiendes? Yeah, the normal chlorine is trichlorine. Mm -hmm. What the salt water pools generate is dichlorine. And uh, so you basically, in adding this cyanuric acid, uh, it's, yes, an expensive ingredient to your salt water pool or salt system pool. And... It also, you know, it's adding a little bit of acid. Some people don't like to do that. They want to keep it pure, but then their system is losing the dichlorine faster. Whereas the trichlorine tablets, they're breaking down and naturally generating the acid, which maintains the chlorine level. This is, esto ya ha sido uno de las más importantes charlas, charlas porque yo no tenía ni idea. Mm -hmm. No, no te, lo, lamentablemente ni tenemos tiempo para tocarle el pH. I'm not even going to try to touch pH. Entonces, see, I'm going to ask him now just for the relative cost of salt system pools versus chlorine. Si tenemos las mismas piscinas, mm -hmm. digamos, ese de un pequeñita plunge pool de 120 dólares, ¿qué pasa al presupuesto mensual? Si ahora es un sistema basado de agua salada. Salada. Eso va también basado en el cliente, porque normalmente si el cliente... <ríe> mismo tratamiento, sí, mismo es, todo. Es lo mismo, solamente que sí, sí hay que tener un poquito más de cuidado a la piscina en el tema de... Llegar de tres veces por semana, de tal De tratamiento, vez. de filtración también, hay que cambiarlo, porque uh -huh. muchos clientes me dicen, ah, yo tengo el sistema de sal, pero... Quiero funcionar la piscina una hora al día, no se puede. Sí. La piscina de sal, tú sabes que el cloro tú lo puedes echar y él trabaja un poco solo si lo echa. Ajá. En cambio, la sal va a trabajar el, el, con la filtración. Sí. Va a generar solamente con filtración. Entonces, sí es, sí es un tema. Otro costo de es electricidad tema, también. Exacto, el, el, es un costo de electricidad. Y, you know, so he was saying that, it, you know, that typical pool, the plunge pool that we talked about, you know, first of all, some, the company might have to come out more than twice a week to be able to maintain it uh, just because the salt pool is more delicate. Also, he was saying that you're going to have to run your salt pool more time because whereas the, the typical chlorine, you know, just works even when the pool is sort of off. Uh, really, with your salt system, you have to keep the, the water circulating and ensure that the filtration is also taking care of the water. So your electricity bill is going to go up, which personally I can say, you know, in Guanacaste, out of your utility bills, your electricity is your single greatest monthly ongoing cost. Um, so, eh, sí, interesantísimo. Entonces, más costoso, más visita mm -hmm. se necesita, un poco más complicado el sistema sí, de agua salada. Sí, el sistema de agua salada es prácticamente lo mismo. El sistema es más caro también. Y sí, todas las bombas tienen que ser diferentes. Sí, entonces... The pump systems have to be different as well. Hablando de bombas, usted hasta arregla eso, da un servicio completo uh -huh. de bombas y de todo. Sí, correcto. Yo básicamente eh, me capacité para dar, eh, me gustaba más trabajar en la parte electrónicamente, por así decirlo, pero sí reuní todas las bases para dar un servicio completo y así los clientes tengan la confianza y si pasa algo, John tiene la solución. John does have the solution is what he's saying. Yes, he is trained in all of the bump, the pumps and the electrical side too. He loves doing that stuff. So it's an absolutely full pool service and solution company. He can do everything for you. If you live in Junquial, Playa Negra, Playa Avellanas, and you're looking for a pool guy, 
absolutely. Jonathan has my vote. Uh, absolutely. Congratulations. Felicitaciones. Un trabajo durísimo. De ir desde cero a cuarenta. Eso es sudor, sangre, lágrimas y mucho más. Uh, you know, I'm congratulating him because building a company that, that takes care of 40 pools in the area is absolutely awesome. Está haciendo un buen trabajo. Uh, we're going to put up Jonathan's WhatsApp number as we tune out here, folks. We're always live on Fridays at noon here. I'll hope to have more awesome entrepreneurs on our channel like Jonathan. If you haven't done so already, you should really consider subscribing. Um, and I think that's actually probably appearing behind the other thing, so never mind. Folks, it's always a pleasure. Really appreciate you joining us. Adios y hasta luego. Gracias. Hasta luego.